Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري له الحديث لإذي الله سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكنن من بعد اكون استحل للحرى والحريرا والخمر والمعازف رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الناس من امتي ويسمونها بغير اسمها ويوزف على رؤوسهم بالمعزب المغنيه اكسف الله بهم الارض ويجعل منهم القلده والخنازير رواه البخاري ومسلم عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في هذه الأمة كسف ومسك وكسف وذلك إذا شرب الخمر وزهرة الكائنات وزربوا بالمعازف راوهي بن ماجا بسند صحيح سمنيت وبستيتي رشن شاء الله جنو শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহ রাসুলের উপর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আজ জুমার খুদবায় সংক্ষিপ্ত সময়ে বক্তব্যের বিষয় গান বাজনা খেল তামাশা বাদ্যযন্ত্র গান বাজনা খেল তামাশা বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব তথ্যবহুল বিবরণের চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আচিজ সম্মানিত উপস্থিতি গান বাজনা খেল তামাশা বাদ্যযন্ত্র মানুষের এখন স্বাভাবিক ব্যাপার এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা কি বলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কি বলেন এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন অমিনান্না সে মাইয়েশতারি লাহু আল হাদিস মানুষের মধ্যে অনেকেই খেল তামাশা গান বাজনা বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যম ক্রয় করে বেগাইর আইন জ্ঞানহীন অবস্থায় যারা এগুলো করে কিনে পদক্ষেপ নেয় তারা শিক্ষিত মানুষ নয় ওয়াত্তা খেজা হজুয়া এ দিয়ে আল্লাহর বিধানকে তারা মজাক করে এর মাধ্যমে তারা ইসলামী জ্ঞান গরিমা ধর্মকে হেউ তুচ্ছ খেল তামাশার জিনিস মনে করে উলাই কালহম আদাব মহিন এরা ওইসব মানুষ যাদের জন্য রয়েছে 
অপমান জনক শাস্তি মাঝে মধ্যে আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদে বলেছেন আজাবুন আলিম কষ্টদায়ক শাস্তি মাঝে মধ্যে বলেছেন আজাবুন আজিম বড় শাস্তি মাঝে মধ্যে বলেছেন আজাবুন মহিন অপমানজনক শাস্তি বোঝা যাচ্ছে শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হবে দুনিয়াতেও শাস্তি আছে অপমানজনক শাস্তি আছে বড় শাস্তি আছে একটা লোক অন্যায় করেছে তাকে গ্রামের লোক দশ জুতা দশ ব্যাঁত মারার সিদ্ধান্ত নিল মারল একটা লোক অপরাধ করেছে গ্রামের লোক বলল যে তুমি কান ধরে তোবা করো মাটিতে থুথু ফেলে জিওয়া দিয়ে চেটে নাও তাকে পিটানো হলো না কিন্তু অবস্থাটা হলো এই দুটাই শাস্তি তবে একটা হলো অপমানজনক আর একটা হলো কষ্টদায়ক এমনই শাস্তি যাহার নামে আছে কষ্টদায়ক আর অপমানজনক তবে যে সব শাস্তিগুলি অপমানজনক হিসাবে উল্লেখ হয়েছে সেগুলি আত্মার সাথে চোখের সাথে জড়িত গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র শুনে ও দেখে মানুষ খুশি হয় নগ্ন নারীর নাচ দেখে মানুষের চক্ষু ঠান্ডা হয় শীতল হয় মনে করে মানুষ শান্তি পেলাম তৃপ্তি পেলাম যেগুলি দিয়ে চোখে ও অন্তরে তৃপ্তি ভোগ করে সেগুলির শাস্তি হচ্ছে অপমানজনক চুরি একটা অপরাধ এক বস্তা চাউল চুরি করে নিয়ে গেছে অনেক কষ্ট নিয়ে যেতে এর শাস্তি কষ্টদায়ক তবে কাজটা সহজ নয় এটাও একটা শাস্তি বসে বসে একটা আত্মার তৃপ্তি ভোগ করলেন এটা একটা অপরাধ এর শাস্তি এক রকম ওর শাস্তি আরেক রকম একথা আল্লাহ তালা বলেন অত্রায়তে বোঝা যায় মানুষ গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র খেল তামাশার মাধ্যম ক্রয় করে অজ্ঞতা বসত এবং তা দিয়ে তারা ধর্মকে হেয়তুচ্ছ মনে করে তাদের জন্য অপমানজনক কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা আরও বলেন এস আলুনা কানিল খামরুল নৈসিদ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম আপনাকে মানুষ জিজ্ঞাসা করে নেশাদার দ্রব্য সম্পর্কে আর জুয়া খেলা সম্পর্কে জুয়া খেলা খেলা জুয়া খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আপনি বলুন ফিহিমা ইসমুন কবির নিশ্চয়ই এই দুটি কাজে বড় পাপ হয় এই দুটি বড় অপরাধ তার একটি হচ্ছে জুয়া খেলা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করলে মানুষ বড় অপরাধী হয় এ কথা আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা বলেন ইন্দাম আল খামরু আল মাইসির আল আনসাব আল আজলাম রিজসুমিন আমাল ঈশ্বয়তান নিশ্চয় নেশাদার দ্রব্য পান করা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করা মূর্তির আস্তানায় যাওয়া লটারি করাই করা শয়তানের কাজ মহাপাপ ধারাবাহিকভাবে চারটা কাজ আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তার এক নম্বরে বলেছেন নেশাদার দ্রব্য পান করা দুই নম্বরে বলেছেন জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করা তিন নম্বরে বলেছেন মূর্তির আস্তানায় যাওয়া মূর্তিকে সম্মান করা মূল্যায়ন করা চার নম্বরে বলেছেন লটারি ক্রয় করা দশ টাকা দিয়ে হোক আর দশ হাজার টাকা দিয়ে হোক চারটে একই পাপ মহা পাপ তার একটি হচ্ছে জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করা জুয়া কোনো নির্ধারিত খেলার নাম নয় खोटा देते खाम नियमित বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট গুল নেশাদার দ্রব্য খায় পান করে যে সে জান্নাতে যাবে না অত্র হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম চার শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে জান্নাতে যাবে না বলে উল্লেখ করেছেন 
তার এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যারা জুয়া খেলায় অংশ গ্রহণ করে জুয়া খেলা প্রত্যেক যে খেলার টাকার হার জিত রয়েছে সেটাই হলো জুয়া পৃথিবীর কোন নির্ধারিত খেলার নাম জুয়া খেলা নয় প্রত্যেক যে খেলাতে টাকার হার জিত রয়েছে সেটাই হলো জুয়া যার কারণে মাঝে মধ্যে বলেছি আপনাদের সামনে যে কেউ যদি আন্তর্জাতিক মানের খেলার গল্প যেখানে চলে যেটা ক্রিকেট যেটা আপনার ফুটবল এই খেলার গল্প যেখানে চলে সেখানে বসে থাকাও হারাম কেন এই ক্রিকেট খেলা হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে কোন দেশ কোন দেশের সাথে খেলছে তখন আপনি দেখছেন খুব সাদ করে এতে একটা বড় পাপের সহযোগিতা করছেন আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা পাপ এবং অন্যায় কাজের সহযোগিতা করো না ভালো কাজ সৎ কাজের তোমরা সহযোগিতা করো অত্র আয়তের বিরোধিতা করাই আপনি বসে থাকার কারণে পাপ হচ্ছে আর ওই দেশের পতাকা বাড়িতে ঝোলানো তো বহু দূরের কথা বাপবাটা খেতে বসে মারামারি করছে বাপ পাকিস্তানের পক্ষে তাই পাকিস্তানের পতাকা বাড়ির উপরে আর ছেলে ব্রাজিলের পক্ষে তাই ব্রাজিলের পতাকা বাড়ির উপরে বোকা ছেলে জানে না ব্রাজিলকে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবে না ব্রাজিলকে ওরা হলো ইহুদি ওরা হলো খ্রিস্টান যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা আমাদের নবীকে বলেছেন কোন দিন কিয়ামাত পর্যন্ত কোন দিন কিয়ামাত পর্যন্ত অন্তত মোহাম্মদ আপনাকে ইহুদি খ্রিস্টান মেনে নেবে না আপনি ইহুদি হয়ে যান তাহলে মানবে আপনি খ্রিস্টান হয়ে যান তাহলে মানবে এ কথা আল্লাহ তালা বলেন আর সে দেশের পতাকা তোমার বাড়ির উপরে ঝুলে তুমি আবার শিক্ষিত ছেলে তোমাকে শিক্ষিত বলাটাই বোকামি তোমাকে যে শিক্ষিত বলছে সেও অশিক্ষিত মানুষ কাকে শিক্ষিত মানুষ বলতে হবে এটাই তার জানা নাই আর খেল তামাশা বাদ্যযন্ত্র ওরাই ক্রয় করে যারা অশিক্ষিত মানুষ এ কথা আল্লাহ তালা বলেন সম্মানিত উপস্থিতি একাধিক দিন জুয়া খেলার ব্যাপারে বলেছি যে দুনিয়াতে দুটি খেলা আছে দুনিয়াতে দুটি পাপ আছে না করেই পাপি এক আশ্চর্য পাপ মানুষ করেনি তবুও পাপি তার একটি হচ্ছে কেউ যদি বলে কাকো আসো উকা মেরোকা তোমার সাথে আমি জুয়া খেলব আসো জুয়া খেলি এই কথাটা যদি বলে রাসুল সাল্লাম বলছেন ফালিয়াতা সাদ্দাক সে যেন জরিমানা দেয় তাকে জরিমানা দিতে হবে বলার কারণে এ হাদিসটে বোখারিতে কয়েকবার এসেছে বলয় অপরাধ বললে আপনাকে দশ জন মিসকিনকে সোয়া কেজি করে চাউল দিতে হবে সাড়ে বারো কেজি চাউল জরিমানা দিতে হবে আপনি যদি খালি বলেন আসো জুয়া খেলি খেলে নিনি এক আশ্চর্য পাপ জুয়া খেলা আর একটা দুনিয়াতে পাপ আছে মানুষ না করেই পাপি তার একটা হচ্ছে নারী যদি সাজগোজ করে মহিলারা যদি সাজগোজ করে পুরুষের পাশ দিয়ে হাঁটে তাহলে ও ব্যভিচারণী ও ব্যভিচারণী ও ব্যভিচারণী রাসুল সাল্লাম কথাটা দুইবার বলেছেন রাসুল সাল্লাম কথাটা তিনবার বলেছেন অথচ সে মেয়ে যে না করেইনি কিন্তু সাজগোজ করে পুরুষের পাশ দিয়ে হাঁটার কারণে রাসুল সাল্লাম এ কথা বললেন ও ব্যভিচারণী কথাটি তিনি দুইবার তিনবার বলেছেন সম্মানিত দিনি ভাই বোন বলছিলাম খেল তামাশা বাদ্যযন্ত্র আবু মুসা শাড়ি রাজি আল্লাহ তালান বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন অচিরেই আমার উম্মাতে এমন মানুষ হবে অচিরেই আমার উম্মাতে এমন মানুষ হবে হেরা যারা জেনাকে হালাল মনে করবে পল খামরা নেশাদার দ্রব্য পান করাকে হালাল মনে করবে বাদ্যযন্ত্র খেল তামাশাকে হালাল মনে করবে বাদ্যযন্ত্র মানুষের কাছে এখন পাপের কাজ নয় প্রায় সব দোকানে বাজনা বাজে প্রায় সব বাড়িতে বাজনা বাজে প্রায় সব বাড়িতে নারী নাচে প্রায় সব দোকানে নারী নাচে এইটা আর মানুষের কাছে পাপের কাজ নয় বলে মানুষ মনে করছে রাসুল সাল্লাম এ কথাই বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন অচিরেই আমার উন্মাতে এমন মানুষ দেখা দিবে যারা জেনাকে হালাল মনে করবে 
যারা রেশমি কাপড়কে হালাল মনে করবে যারা নেশাদার দ্রব্য মদকে হালাল মনে করবে যারা খেলতা মশা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে হাদিস বোখারি মুসলিম এ কথা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আবু মুসা সারি রাজি আল্লাহ তালান বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন ठंडा पेपी कोको कला तुम उस्तादेगुल आल्लर नबी बोले যে মদ খাবে নাম দিব অন্য আমি বলছি সে এইগুলি এখন তুমি বলো সেইগুলি কোনগুলি নইলে তোমার শিক্ষক বলে দিবেন সেগুলি কোনগুলি তুমি আসলে জানো না আর সি পেপসির ইতিহাস আসলে এগুলো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে এসে আছে কিভাবে জাতি পান করছে তোমার জানা নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের বাক্যটি তার মুখের বাক্য হাদিস বোখারি মুসলিম আবারও লক্ষ্য করুন অমনোযোগী হয়ে এক সেকেন্ডের জন্য থাকবেন না দয়া করে এক খেলে চেয়ে থাকবেন পাখি যেন মনে করে আপনি পাথর এক খেলে চেয়ে থাকবেন কথা যেন উনিশ বিশ না হয় না সুমিন উন্নতি আমার উন্মাত মদ খাবে এ কথা আল্লাহ নবী বলছেন ও এই সম্মুনা হবে গেরে স্নেহা নাম দিবে অন্য এই বাক্যটার দাম আপনাকে বের করতে হবে আপনি মানুষ আপনি মাছ দিয়ে ভাত খেলে কাঁটা ফেলে খান তার মানে বুদ্ধি আছে আপনি জমি কিনলে দরিলা দিলে দেখেন তার মানে আপনার বুদ্ধি আছে আপনি পাগল নন আল্লাহর নবী যে বললেন আমার উমাত মদ খাবে নাম দিবে অন্য আপনি এটা ভাববেন না সেটা কি এটি কি এমনি বিধান পড়ে আছে সাড়ে চোদ্দশো বছর থেকে এই হাদিস মানুষ সমাজে বিরাজ করছে মানুষ বুঝেও না মানুষ বলেই না মানুষের তো কেসা কাহিনী দিয়ে বক্তব্য চলছে ঢাকা বাইতুল মুকারামের জমে মসজিদে এদেশের মানুষের হিসাব উচ্চ শিক্ষিত মানুষেরা বড় বড় যারা দায়িত্বশীল এমপি মন্ত্রী তারা খুদবায় অনুপস্থিত হচ্ছেন কিন্তু দিনে কোনো দিন একটা তারা ধর্ম বুঝতে পারল না যে আসলে কি জিনিস আলোচনা হচ্ছে শরীয়ত কি তাদের বদ বুঝার কোনো সুযোগ আসলো না সম্মানিত দিনী ভাই বোন এরপরে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন এই সমাজের নেতাদের সম্মান করা হবে বিল মাহিফ আল মোগানিয়াত গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র দিয়ে আর গায়িকা দিয়ে হাদিস বোখারি মুসলিম এবার আপনি বিবেচনা করেন আমি বলিনি এ কথা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আজ থেকে নিয়ে সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে যে আমার উন্মাতেরই ওই সমাজের লোকের নেতাদেরকে সম্মান করা হবে গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র দিয়ে আর গায়িকা দিয়ে নারী দিয়ে কত্ত ব্যবস্থাপনা নেবেন আপনি স্কুল কলেজের ছাত্রীদেরকে এইসব জায়গাতে ব্যবহার করার জন্য মহিলাদেরকে এইসব জায়গায় ব্যবহার করার জন্য মানুষের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা আছে দেশের নেতাদেরকে সম্মান করা হচ্ছে গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র নায়িকা দিয়ে এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বেকার কথা তিনি এর কঠোরতাই বলেন আল্লাহ এদের উপরে ভূমিকম্প দিবেন নে নেবার এদের উপরে ভূমিকম্প হবে এদেরকে আল্লাহ করে দিবেন শুকুর এদেরকে আল্লাহ করে দিবেন বানর এরা হয়ে যাবে শোর এরা হয়ে যাবে বানর এরা হয়ে যাবে শুকুর এরা হয়ে যাবে বানর এদেরকে আল্লাহ করে দিবেন শুকুর এদেরকে আল্লাহ করে দিবেন বানর এদেরকে আল্লাহ করে দিবেন শোর এদেরকে আল্লাহ করে দিবেন বানর হাদিস বোখারি মুসলিম কি বুঝলেন আনাস রাজি আল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন অবশ্যই অবশ্যই হবে এই উম্মাতের মাঝে আমার উম্মাতের মাঝে হবে অবশ্যই অবশ্যই হবে আমাদের মাঝে রাসুল সাল্লাম বলেন আমার উম্মাতের মাঝে খাসফন ভূমিকম্প মাসখন আকার আকৃতি পরিবর্তন কাজফুন সর্ব ধরনের সমস্যা সর্ব ধরনের বিপদ নেমে আসবে পেঁয়াজ কিনা লাগে তিনশো টাকা কেজি জমির দাম দশ লক্ষ 
আর রেস্টি খরচ আট লক্ষ আশ্চর্য দেশ অবাক জমির দামও যা রেস্টিও তাই কোনোদিন ভেবেছিলেন এমন হতে পারে সর্ব ধরনের সমস্যা নেমে আসবা আমার উন্মাতর উপরে মসজিদে হবে মারামারি মাদ্রাসায় হবে মারামারি স্কুল কলেজে হবে মারামারি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে হবে মারামারি একজন আর একজনকে চেয়ার তুলে মারছে অফিসে আশ্চর্য রাস্তাঘাটে হবে মারামারি আমার উন্মাতের উপরে সর্ব ধরনের সমস্যা নেমে আসবে তিনটি পাপের কারণে তিনটি বিপদ নেমে আসবে তিনটি পাপের কারণে তিনটি বিপদ নেমে আসবে এক ভূমিকম্প হবে দুই আকার আকৃতি পরিবর্তন হবে সন্ধেই ছিল মানুষ সকালে হবে সোর সকালে হবে বানর দুই আমার উন্মাতর উপরে সর্ব ধরনের সমস্যা নেমে আসবে তিনটি পাপের কারণে এক এ যা সাইবুল খমরা যখন তারা নেশাদার দ্রব্য পান করবে দুই জাহারাতিল কায়নাত মেয়েরা যখন নাচবে তিন জারাবুল মাহেব যখন বাদ্যযন্ত্র খেলতাম আসা প্রকাশ পাবে শব্দ কানে বাজনা বাজে শব্দ কানে নারী নাচে প্রায় সব বাড়িতে বাজনা বাজে প্রায় সব বাড়িতে নারী নাচে এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাম বলেন আমি বলিনি তিনি বলছেন আমার উম্মতের উপরে তিনটি বিপদ নেমে আসবে তিনটি পাপের কারণে এক যখন মানুষ নেশাদার দ্রব্য পান করবে দুই যখন মেয়েরা নাচবে তিন যখন বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ পাবে হেডমাস্টারের চলে না খেলতাম আসা ছাড়া হেডমাস্টারের চলে না বাদ্যযন্ত্র ছাড়া নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খেলতাম আসার বাদ্যযন্ত্রের বাপ খুব খুশি মেয়ে ভালো নাচতে পারে মেয়ে ভালো গান গাইতে পারে সেই জন্য বাপের কত প্রশংসা এখানে সেখানে তাকে বলা লাগে আমার মেয়ে সুযোগ পেয়েছে এই খেলায় এই গানে এই নাচে ও বাপ না পশু যদি সত্যি মানুষ হয় তাহলে সে কথা বলতে পারে না মানুষ সেই পশু হবে এ কথা আল্লাহ বলেন এ কথা আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ বলেন ও তিন ডমর ফলের কসম ও জাইতুন জাইতুন ফলের কসম ও তুরে সিনিন তুর পাহাড়ের কসম ও হাজ আল বালা দিল আমিন এই মক্কা শহরের কসম লাকাত খালাক না লিংসা না ফিয়াসানে তাকবিম আমি মানুষকে অতিব উত্তম করে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছি যখন আমাকে মানেনি সোমবার না হুয়াস পালা সাহ ফেলিন আমি তখন তাকে সর্বনিম্নে উল্টা ফিরিয়েছি ও আর মানুষ নয় ও পশু ও পশুর চেয়ে খারাপ আল্লাহ তালা বলেন বুঝে ও বুঝে না ওরা অন্তর আছে বুঝে না দেখে ও দেখে না ওরা চক্ষু আছে দেখে না শুনেও শুনে না ওরা কান আছে শুনে না ওরা এক কালা নাম তারা পশু প্রাণীর মতো তারা গরু ছাগলের মতো তারা কুকুর সিরিগালের মতো বাল হওয়া জাল বরং তার চেয়ে খারাপ এ কথা আল্লাহ বলে মানুষই পশু হবে পশু প্রাণীর মতো হবে কাজকর্ম কথাবার্তা তাদের এরকম হয়ে যাবে এ কথা আল্লাহ তালা বলে ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন লাইউ বাইয়ে তান্না না শুন আলা তমিন ও সারাবিন ও লাহাবিন আমার উম্মাত রাত অতিবাহিত করবে খাদ্য নিয়ে গান বাজনা নিয়ে গায়িকা নিয়ে আমার উম্মাত রাত কাটাবে খাদ্য নিয়ে গান বাজনা নিয়ে গায়িকা নিয়ে ফায়াস বাহু তারা সকাল করবে তারা হয়ে যাবে সুর তারা হয়ে যাবে বানর দেখেন প্রথম অংশ কেমন আর শেষ অংশ কেমন আমার উম্মাত গান বাজনা খেলতাম আসা নারী মদ নিয়ে রাত কাটাবে সকালে তারা হয়ে যাবে শুকুর তারা হয়ে যাবে বানর এইখানে একটা কথা আপনার কাছে পেশ করার জরুরি সেটা হচ্ছেই কেন আল্লাহর নবী বললেন হয়ে যাবে শুকুর হয়ে যাবে বানর কেন বললেন না হয়ে যাবে কুকুর শ্রীগাল কেন যা বললেন না হয়ে যাবে গরু ছাগল কেন বললেন না হয়ে যাবে সাপ ব্যাং এ কথা বললেন না কেন কেন তিনি বললেন সোর কেন তিনি বললেন বানর বনে রাখবেন পৃথিবীতে একটাই প্রাণী বিবেচনা ছাড়া চলে সেটা হলো সোর শুকুর কোনো বিবেচনা নেই গরু এখানে ঘাসটা খাবে না কেন কয়েকদিন আগে আর একটা গরুতে ওখানে গোবর দিয়েছে ঘাসটা উঁচু হয়েছে কিন্তু গরু খাবে না তার মানে তার বিবেচনা আছে 
এইখানে গরুর নারী ভূমি ফেলা হয়েছে গরুকে টেনে ওখানে নিয়ে যেতে পারবেন না তার মানে তার বিবেচনা আছে সর শুকুর নিয়ে যান তার কোনো হিসাবই নাই কিভাবে চলতে হবে কিভাবে খেতে হবে পৃথিবীতে একটাই প্রাণী বিবেচনা ছাড়াই চলে সেটা হলো সর মানুষ যেদিন বিবেচনা ছাড়াই চলবে সেদিন মানুষ হয়ে যাবে সর এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আর একটা প্রাণী বানর বানর কেন হবে কথা তিনি বললেন মনে রাখবেন অনুকরণ করার ব্যাপারে প্রাণী হিসাবে বানরের চেয়ে কোনো প্রাণী নেই যে অনুকরণ করতে পারে আমরা তো রাজশাহী চাপাই নবমজের মানুষ বানর যে খেলা দেখাতো সে এসে আমাদেরকে বলতো এই চাউল নিয়ে আসো বানর খেলা দেখাবো তা আমরা চাউল জমা করতাম তখন বানর খেলা দেখাতো এক পর্যায়ে বলতো এই বানর নতুন বউ কিভাবে হাঁটে রে তখন বানর ঘুমটা দিয়ে হাঁটছে নতুন বউ এভাবে হাঁটে ঘুমটা দিয়ে হাঁটছে তার মানে বানর অনুকরণ করতে পারে যেদিন মুসলমান অনুকরণে ইহুদির মতো হবে খ্রিস্টানের মতো হবে সেদিন মানুষ হয়ে যাবে বানর সেদিন মানুষ হয়ে যাবে সব তার অফিস চলে না তাদের অনুকরণ ছাড়া তার কোট কাচারি চলে না তাদের অনুকরণ ছাড়া তাদের স্কুল কলেজ চলে না তাদের অনুকরণ ছাড়া তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলে না তাদের অনুকরণ ছাড়া তার কথাবার্তা চলে না তাদের অনুকরণ ছাড়া বোকা তাদের ভাষাটাকে দেখাচ্ছে যে আমি সম্মানী জ্ঞানীগুণী ভাষা তার নীতি দিয়ে স্কুল চালাতে হবে সেটাই তার মাথায় ঢুকে আছে ও ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠান খুলেছে আপনার পঞ্চম শ্রেণী পাস করেছে তাই নাকি ছেলে হয়ে গেছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অন থেকে নিয়ে পঞ্চম পর্যন্ত পনেরো বিশটা বই পড়িয়েছে তারপর মাথাটা অকেজ হয়ে গেছে কিছু ইংরেজি বলতে পারে তখন ভেবেছে ছেলে আমার পড়া শিখেছে শেষ পর্যন্ত ছেলে দেখা যাচ্ছে গার্মেন্টসে আছে ভুল হিসাব পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি শিখেছি বলে লন্ডন গেছিল সেই শিক্ষা আপনি পাঁচ বছর বয়সে দিতে চাইলেন এ আবার কোন বোকামি কথা কবি জসিম উদ্দিন বিকালে বলছে তার মাকে মা আমি বিকালে এক ডালি গোবর দিলাম আপনাকে উপহার কবি জসিম উদ্দিন গ্রামের ছেলে গোবর কুড়িয়ে বেড়াতো শিক্ষার জন্য এই হিসাব লাগে না শিক্ষা কোরআন হাদিস থেকেই শুরু হবে তারপরে প্রয়োজনীয় বিদ্যা দুনিয়া বিদ্যা এইটা পরে আপনাকে মনে করতে হবে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলে এদেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চলে এদেশের অফিস আদালত চলে এই দেশের কটকাচারি চলে ইহুদি খ্রিস্টানদের নীতিতে আরো দিন যত বাড়বে তত নীতি বেশি হবে তাদেরই এবং মানুষ মনে করবে সেখানে কল্যাণ আছে সেটাই বড় নবীর নীতি তার কল্যাণ থাকলো না ওদের ইহুদি খ্রিস্টানের নীতিতেই কল্যাণ আছে এ কথা মানুষ মনে করছে এবং হুমড়ি খেয়ে এই নীতির উপরে পড়ছে বিবেচনায় ছাড়া তাই তারা হয়ে যাবে মা বানর তাই তারা হয়ে যাবে সর বিবেক ছাড়াই চলবে আর অনুকরণে তাদের করবে তাই তারা বানর হবে এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন সম্মানিত দিনই ভাই বোন বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে বোঝে আমলে নেবেন বলে আশাবাদী আল্লাহ আলহ বাড়ি বলে गान बजना खेल तमाम तुम्हारा क्रय करो ना টিভি ডিস রেডিও মাধ্যম জানি না তাকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারছেন কি না মন অন্তর আপনাকে বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাবে এটাই ঠিক আফজালুল মুজাহেদ মাহিজাহেদ নফসাহু সবচেয়ে বড় যোদ্ধা সেই যে আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদ করতে পারে আব্দুল্লার বক্তব্য শুনেছিলাম আজ থেকে সময় লস করব না এখনই ভুলে গেছে হজ করতে গেছে যখন তখন ভেবেছে যে দেশে গিয়ে কোরআন মাজিদ পড়ব যখন জিদ্দা বিমানবন্দরে এসেছে তখন অর্ধেক হয়েছে যখন ঢাকা বিমানবন্দরে এসেছে তখন পঁচাত্তর পার্সেন্ট চলে গেছে পঁচিশ পার্সেন্ট আছে দেখা গেল তার পানির ডিব্বাটা নেই তখন পাশে অনেকগুলি ডিব্বা ছিল ওখান থেকে একটা ডিব্বা নিয়ে চলে এসেছে 
যখন হারামে ছিল তখন সিদ্ধান্ত একদম আত্মার সাথে জেহাদ করা খুব কঠিন আত্মার সাথে জেহাদ করা খুব কঠিন এই কথা মোহাম্মদ বলেন তিনি বলেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র খেলতে মশার মাধ্যম বিক্রয় করো না জরুরি আদেশ তিনি বলেন অসামানো হুন্না হারাম এর মাধ্যমে যত টাকা পয়সা ইনকাম হবে সব হারাম সিনেমার মাধ্যমে যত টাকা পয়সা ইনকাম হবে তত সবই হারাম অমুক হাজির সিনেমা হল এটা আপনার টাকা কিনেছে আর বাড়ির টিভি এইটা জামিয়া সালাফের সালাফি কনফারেন্স যেখানে কোনো দল মত নেই জামিয়া সালাফিয়ার সিলেবাসে আছে কেউ কোন দলের সাথে কোন সংগঠনের সাথে জড়িত থাকতে পাবে না ছাত্র শিক্ষক সবাই সবকে জেহেন মুক্ত হতে হবে মানুষের অন্তর থেকে সংকীর্ণতা দূর করতে হবে হিন্দু মানুষের উপরেও মানুষ হিসাবে ভালোবাসা রাখতে হবে রাস্তায় পড়েছে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার অধিকার আপনার কাছে নেই যেদিন তার সাথে যুদ্ধ শুরু হবে সেদিন আপনি তার উপরে শক্তি ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এছাড়া রাস্তায় পড়েছে তাই আপনি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবেন এ অনুমতে আল্লাহ দেননি আল্লাহ রাসুল দেননি সংকীর্ণতা দূর করতে হবে দলীয় ধন্য দূর করতে হবে আমি বলতে চাচ্ছি এই সম্মেলনে সালাফি সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন আজ থেকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে অন্তর পরিষ্কার করতে হবে খেলতে মশা বাদ্যযন্ত্র সবকে টোটালে বন্ধ করতে হবে এ কথা আমি বলিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তিনি বলেন পৃথিবীর মানুষ লাতাবিউল কায়নাত গান বাজনা খেলতে বাসার মাধ্যম তোমরা বিক্রয় করো না বাদ্যযন্ত্র ছাড়া অবাক কথা রাসুল সালাম এর কথার সরাসরি বিপরীত শেষ বাক্যে তিনি বললেন এর যত মাধ্যম আছে উপার্জন মাধ্যম সবই হারাম ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন হারাম করেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা জুয়া খেলাকে হারাম করেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা ডুবি তবলা হারমোনিয়াম দোতারা সেতারা যত গান বাজনার মাধ্যম আছে সবকে হারাম করেছেন আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি ইবন মাজা এসব কথা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আমি বলিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন পৃথিবীর মানুষ মনে রেখল যে সব মানুষ খেলতে মাসা করে যত খেলতে মাসার মাধ্যম আছে সব বাতিল তবে রামিয়া হবে কৌশেহি তীর নিয়ে খেলা মানে ট্রেনিং শরীর চর্চা ট্রেনিং এটা যায় সেটা যেটাই হোক দুই মোলা বাতা হবে এমরাতে স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা করা স্ত্রীর সাথে তো মিলি খায় না দিন রাত গালি দিয়ে সময় কাটাচ্ছে জামিয়া সালাফে কনফারেন্স এসেছে তাই আপনার কত রাগ ওখানে গেলে ঠিকই কোনো সমস্যা হতো না রাসুল সাল্লাম বলছেন এটাও খেলা যায় বইয়ের সাথে খেলা যায় বইয়ের সাথে খেলা কোনোদিন শুনেছেন আল্লাহ নবী বলছেন যে তিনটে খেলা যায় তার একটা হচ্ছে স্ত্রীর সাথে খেলা কোনোদিন স্ত্রী সাল্লাম বলছেন আয়সা জি তোমার সাথে আজকে দৌড়ের দৌড়ের পাল্লা দেখি কে হারে কে আচ্ছা ঠিক আছে চলেন দিলাম দৌড় আমি আগেই চলে গেলাম আল্লাহ রাসুল পিছিয়ে পড়ে গেছে অনেক দিন পরে দেখি আরেকদিন 
আয়সা তোমার সাথে আজকে দৌড়ের পাল্লা আচ্ছা ঠিক আছে চলেন দৌড় দৌড় দিলাম দেখি আমি পিছিয়ে হয়ে গেলাম তিনি আগিয়ে গেলেন তখন আমার একটু বয়স হয়ে এসেছে আমি তখন পূর্ণ যুবতী মেয়ে অতর দৌড়াতে পারি না দেখলাম তিনি আগে হয়ে গেলেন আমি পিছিয়ে পড়ে গেলাম আর যখন আমি আগেই চলে গেছিলাম তখন আমার শরীর খুব হালকা ছিল আর তিনি নিজেই খুব হালকা ফুলকা এ কথা বোখারি মুসলিমের বিবরণে তিনি নিজস্ব বিবরণ বলে দিয়েছেন তাতে একদিন তিনি জয় হলেন একদিন তিনি পরাজয় হলেন কোনো দিন স্ত্রীর সাথে দৌড়ের পাল্লা দিয়েছেন ঝগড়া ছাড়া দিনই কাটে না দৌড়ের পাল্লা কি দিব ঝগড়া তো হবেই দিন রাত নগ্ন ছবি দেখলে বউ আপনার বাচ্চা আপনার ছেলেকে চুপাচ্ছে আপনার ওয়ে দিয়ে ওই গেমস খেলা দেখে অভাব কথা গেমস খেলা দেখে আপনার বউ আপনার ছেলেকে চুপাচ্ছে আর আপনার স্ত্রী ইস্টার জালসা নিয়ে বসে আছে প্রেম প্রীতির ঘটনা बसे बस खेला प्रकाश पा শরীর চর্চা নেই রসুল সালাম বলেন মান লাইবা বেনার দেশির ফাঁকা দাঁত খালে আদাও পি দামে খেঞ্জিল কেউ যদি এই চৌসার ছক্কা লুডু দাবা পাঞ্জা ক্যারাম্বোর তাস গেমস এই ধরনের যত খেলা আছে কোন খেলায় যদি অংশগ্রহণ করে সে আর হাতকে শরীর শুকুরের রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে দিল হাদিস মুসলিম এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলে আজ থেকে উপস্থিত বৈঠকের মুসলিম ভাই বোনকে বলছি আপনারা কোনোদিন এই লুডু খেলায় আর এই গেমস খেলায় অংশগ্রহণ করবেন না জামিয়া সালাফি সালাফি কনফারেন্সে এসেছেন কিছু হক কথা নিয়ে যেতে হবে জরুরি অনুরোধ রক্ষা করুন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কথাকে মূল্যায়ন করুন খেলতাম আসা বাদ্যযন্ত্র আব্দুল উমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনু বলেন স্বামী রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মিজমার আন একদা আল্লাহর নবী গান বাজনা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পারেন কানে আমার দিকে লক্ষ্য করুন আল্লাহর নবী গান বাজনার শব্দ কানে শুনতে পেলেন তখন তিনি তার আঙ্গুল দুটি তার কানের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন তারিখে এরপর তিনি রাস্তা থেকে দূরে সরে গেলেন রাস্তা থেকে দূরে সরে গিয়ে বলছেন আব্দুল উমার জি হালতাসমাও সায়ান তুমি কি এখন বাদ্যযন্ত্র কিছু শুনতে পাচ্ছ গান বাজনার শব্দ শুনতে পাচ্ছ আল্লাহ জি না এখন গাজন গান বাজনার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না এখন দূরে চলে এসেছি রাফা ইসবাই হে মিন ওজনাই হে তখন আল্লাহর নবী তার দুই কান থেকে তার আঙ্গুল দুটি সরিয়ে নিলেন হাদিস আবু সাহিত্যিক মিজিব নমাজা হাদিস সহি বলেন এবার আপনার ফাইসালা কি আপনি কি করে এই গান বাজনার পাশে বসে থাকতে পারেন কিভাবে আপনার সময় কাটতে পারে কিভাবে আপনার দোকানে গান বাজনা চলে কিভাবে আপনি গান বাজনার ব্যবসা করেন কিভাবে আপনি এই সব আপনার ওই বক্সগুলি গান বাজনার বক্সগুলি ব্যবহার করেন যে শব্দ শুনে আল্লাহর নবী কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দূরে চলে গেলেন আর আপনি সেখানে বসে দিন কাটাচ্ছেন রাত কাটাচ্ছেন সারা রাত চলছে টিভি দুইটা তিনটার দিকে ঘুমাচ্ছেন কখন ঘুম চলে এসেছে সকাল পর্যন্ত টিভি চলছে বুঝাতে পারলাম না এগুলো কত হারাম এই হাদিসে যদি আপনার উপকারে না আসে তাহলে আপনার আমরা এই বিষয়ে কিভাবে উপকার করতে পারি সম্মানিত উপস্থিত দিনী মুসলিম ভাই বোন আমি আপনাদেরকে অত্র হাদিস শুনিয়ে চিরতরে আপনার বাড়ি থেকে আপনার দোকান থেকে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র খেল তামাশা বিদায় করতে চাই মর্মে আল্লাহ আপনাকে কবুল করুক আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদেরকে এখানে আরও কিছু 
জরুরি কথা বলছি সেটা হচ্ছে এই যে দিন রাত বলে আসছি বিভিন্ন জায়গাতে বলেছি আজকে আবারও বলছি মাঝে মধ্যে আমাকে বলতে হবে আমার মনে বড় সাত এদেশের মাটিতে আমি অন্যত মানের প্রতিষ্ঠান গড়বই গড়ব ইনশাল্লাহ আমার মনে বড় সাত যেখানে ছেলে মেয়ে বাংলা ইংরেজি আরবি অন্যত মানের শিক্ষা অর্জন করে জাতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে মুখে কলমে মিডিয়ে ছেলেদের অনুষ্ঠানটা আমি রাতেই দিতে চেয়েছিলাম এই সকাল নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত দিতে চাইনি যারা আপনারা দেখেছেন তারা বুঝতে পেরেছেন ছেলেরা কিভাবে কথা বলে শুধু যে বিদেশি অনুষ্ঠানে ছেলেরা আরবি বলতে পারে সুন্দর বলে তা নয় তারাই যে ইংরেজি ভালো সুন্দর বলতে পারে তা নয় প্রতিষ্ঠানের মাদ্রাসার ছেলেরা জামিয়ার ছেলে মেয়েরা তা বলতে পারে তার আপনারা যাজল্য প্রমাণ পরিশ্রম করলেই তারা আরো আগে যাবে ইনশাল্লাহ তার নমুনা আপনাদের সামনে স্পষ্ট তারা বাংলা জানে আরবি জানে উর্দু জানে আপনার ইংরেজি জানে তারা এদেশে উন্নত মানের সেবা দিতে পারবে খিদমত করতে পারবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনে বড় স্বাদ এদেশের মাটিতে উন্নত মানের প্রতিষ্ঠান গড়বই গড়ব ইনশাল্লাহ সেই স্বাদেই ঘটছিলাম ঢাকার আশেপাশে কোথায় একটা জায়গা পাওয়া যায় যেখানে একটা বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যাবে ঘুরতে ঘুরতে দুই সালের নয় এই এলাকায় একটা প্রোগ্রাম